ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എൻട്രി ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇല്യൂമിനേഷൻ അപ്പോൾ ഇല്യൂമിനേഷൻ സാധാരണഗതിയിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനും അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇല്യൂമിനേഷൻ്റെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇല്യൂമിനേഷൻ ലാമ്പും അല്ലേ രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരീക്ഷകൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നൊരു ഏരിയ ആണ് ഇപ്പം പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗത്തിലുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് മിനിമമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇല്യൂമിനേഷൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുകൾ അത് നമ്മുടെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ അത്തരം ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളായിട്ട് വരാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇല്യൂമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് അതിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റേഡിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ ലൂമിനസ് സോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഓക്കെ ഒരു ലൂമിനസ് സോഴ്സിൻ്റെ റേഡിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ റേഡിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ റേഡിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി അപ്പോൾ റേഡിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യെസ് നമ്മുടെ മൊത്തം ഒരു ഇപ്പോൾ ബോഡി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ബോഡി എമിറ്റ് ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോഡിക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു എനർജി ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അത് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു എനർജി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ദ ടോട്ടൽ എനർജി റേഡിയേറ്റഡ് ബൈ ബൈ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ലൈറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഫോമിൽ എനർജി റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ യുവർ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദ ബോഡി ഇതിനാണ് നമ്മൾ റേഡിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്നുള്ള ലെവലിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പോകുന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എനർജി എത്ര എനർജി ഉണ്ടാവുന്നു ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ഈ റേഡിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ എന്ന് നോക്കാം ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ സോഴ്സ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് റേസ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ സോഴ്സ് ഏതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ലൈറ്റിന് രൂപത്തിൽ പോകുന്നു അപ്പോൾ ലൈറ്റിനൊക്കെ ഇതൊക്കെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആ സോഴ്സിലേക്കുള്ള ടെമ്പറേച്ചറാണ് അല്ലേ ടെമ്പറേച്ചറിനെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മാറുന്നത് അപ്പോൾ റേഡിൻ എഫിഷ്യൻസി സോൾഡ്ലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നുള്ള ലെവലിലൊക്കെ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റേഡിൻ എഫിഷ്യൻസി ആരും റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓൾ ദ എബോക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓൾ ദ എബോ ഒക്കെ ആണ് പക്ഷെ അതല്ല ആരാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ സോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് ഇവിടെ വേവ് ലെങ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ വേവ് ലെങ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ കളർ ഓഫ് യുവർ ലൈറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ കളർ എന്തിനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ അത് ഫ്രീക്വൻസിയും വേവ് ലെങ്ത്തിനായി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അത് ചോദ്യം വരുന്നത് കളർ ഓഫ് യുവർ ലൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വിച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ചോദിച്ചാൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി അതുപോലെ തന്നെ ആരാണ് വേവ് ലെങ്ത് ഫ്രീക്വൻസിയും വേവ് ലെങ്ത് ഇൻവേഴ്സി പ്രൊപ്പോർഷനാണ് എന്നുള്ള ലെവലിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ കളർ ഹാസ് വേവ് ലെങ്ത് ബിറ്റ്വീൻ ബ്ലൂ ആൻഡ് യെല്ലോ ബ്ലൂവിനെയും യെല്ലോവിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള കളർ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ കളർ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കളർ എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു യെസ് കളർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ യുവർ വേവ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി കളർ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ യുവർ വേവ് ലെങ്ത് ആൻഡ് യുവർ ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് ബോത്ത് ഓഫ് ദീസ് ആർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ അറിയാമല്ലോ ബ്ലൂവിൻ്റെയും യെല്ലോയുടെയും ഇടയിലുള്ളത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് വയലറ്റ് ഓറഞ്ച് റെഡ് ഗ്രീൻ സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പെക്ട്രമാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ സ്പെക്ട്രമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുകയാണ
ആ വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രത്തിലുള്ള കളേഴ്സുകളാണ് വിബ്ജിയോർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ വിബ്ജിയോർ അതാണ് ഇവിടെ വയലറ്റ് വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ദൻ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് വിബ്ജിയോർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പഠിക്കുകയല്ലേ വിബ്ജിയോർ വിബ്ജിയോർ അല്ലെ വിബ്ജിയോർ അതാണ് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേവ് ലെങ്ത്ത് ഉള്ളത് ആർക്കാൻ ചോദിച്ചു ലോങ്ങസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റെഡ് ആണ് റെഡിനാണ് വേവ് ലെങ്ത്ത് കൂടുതൽ അപ്പൊ റെഡിന് എന്ത് കുറവായിരിക്കും ഫ്രീക്വൻസി കുറവായിരിക്കും വേവ് ലെങ്ത്ത് കൂടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫ്രീക്വൻസി കുറയും അപ്പൊ റെഡിന് വേവ് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലീസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത്ത് ഫോർ യുവർ വയലറ്റ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഫോർ യുവർ വയലറ്റ് ക്ലിയർ അപ്പൊ ആ വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രത്തിൽ വരുന്ന കളേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ബ്ലൂനും യെല്ലോനും ഇടയിലുള്ള ആളാരാണെന്നുള്ള ചോദിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മളത് പറഞ്ഞ ദ ബ്ലൂ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ യെല്ലോ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആരാണ് ഗ്രീൻ അതാണ് നിങ്ങളെ ചോദ്യം സോ യുവർ ആൻസർ വിൽ ബി ഗ്രീൻ വിബ്ജിയോർ ഓർക്കുന്നില്ലേ വിബ്ജിയോർ നമ്മുടെ മഴവില്ല് കളറുകൾ പറയാറില്ലേ അതാണ് വിബ്ജിയോർ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്ലൂവിൻ്റെയും യെല്ലോയുടെ ഇടയിൽ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് അത് ജി ആണ് ജി ഫോർ യുവർ ഗ്രീൻ ഓക്കെ ഇത് മറ്റൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ സെയിം സാധനം തന്നെ വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ ഇത്രയും ഈ ഒരു റേഞ്ച് മാത്രമേ വിസിബിൾ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ റേഞ്ചുകളൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അത് ചോദിക്കാറൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി വേവ് ലെങ്ത്ത് ഇനി ആംസ്ട്രോങ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വേവ് ലെങ്ത്ത് ആണ് നിങ്ങൾ ആംസ്ട്രോങ്ങിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നാലായിരം ആംസ്ട്രോങ് എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് ഇവിടെ ഒരു അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഉണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ ഗ്രീൻ എന്നാണ് ആക്ച്വലി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഗ്രീൻ അല്ല ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ എന്നാണെന്ന് നമ്മുടെ കളറിനെ പറയാം കേട്ടോ ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ ആ ഒരു കളറിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ ആണ് ഓക്കെ അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആംസ്ട്രോങ് ഉള്ള കളർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ദ കളർ ഈസ് യുവർ ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ കേട്ടോ ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്ക് ചോദ്യ പേപ്പറിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാനായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ സാധ്യതയുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ യെസ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇലുമിനേഷൻ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് എ സർഫസ് ഈസ് ദ ലൂമിനേഷൻ ലൂമിനേഷൻ ഫ്ലക്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ And its unit is illumination. The unit is the unit. Illumination. Now, illumination is generally defined as E and the letter one. It is defined as luminous flux per unit area. It is defined as luminous flux. Illumination is luminous flux. If you are in the area, you can define as luminous flux divided by your unit area. Luminous flux is the unit of the unit. It is the unit of lumens. ലൂമൻസ് ആണ് ഇതെന്താണ് ഏരിയ ആണ് സോ യുവർ ഇലുമിനേഷൻ ഈസ് ബീൻ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ലൂമൻസ് ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ലൂമൻസ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് ഇലുമിനേഷൻ വിളിക്കുന്നവരാണ് ലക്സ് ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലൂമൻസ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സോ യുവർ ആൻസർ ബി ലക്സ് ലൂമൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ലൂമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് ആണ് അല്ലെ ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സിനെയാണ് ലൂമൻസ് എന്ന ലെവലിൽ വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ കാൻഡില എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ട് അല്ലേ കാൻഡില കാൻഡില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് കേട്ടോ കാൻഡില ഈസ് യുവർ ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് കാൻഡില എന്ന് പറഞ്ഞത് ജനറലി അതിന് ഐ എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൻഡില ആണ് വാട്ട് ആക്ച്വലി ലൂമൻസ് പെർ വാട്ട് ഉണ്ട് ലൂമൻസ് പെർ വാട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ലൂമിനസ് എഫിഷ്യൻസി ആണ് കേട്ടോ ലൂമൻസ് പെർ വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂമിനസ് എഫിഷ്യൻസി ആണ് ലൂമിനസ് എഫിഷ്യൻസി ആണ് ലൂമിനസ് വാട്ട് എന്നുള്ള ലെവൽ ലൂമിനസ് പെർ വാട്ട് എന്നുള്ള ലെവലിൽ വിളിക്കാറ് കാരണം ഓരോ ലാമ്പിന് അതിൻ്റെതായ ലൂമിനസ് എഫിഷ്യൻസികളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അതിനെ ഡിഫൻ ചെയ്യാനുള്ള പോയിൻറ്റ് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഫിഗർ ആണ് സിമ്പിൾ ആണ് അതായത് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മൊത്തം കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി ഓക്കെ മൊത്തം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലൂമിനസ് ഫ്ലക
ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫിഗറിലും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതാ ഒരു പോയിന്റ് മൊത്തം ലൈറ്റ് ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഒരു പോയിന്റിലേക്കുള്ള സാധനമാണ് ലൂമിനസ് ഇൻഡൻസിറ്റി ആ പോയിന്റ് വന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വന്ന് പതിക്കുന്നു അതിനാണ് നമ്മൾ ഇല്യൂമിനൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലു ഇല്യൂമിനേഷൻ എന്നുള്ള വില വിളിക്കുക ഓക്കെ അത് പിന്നെ അവിടെ വന്ന് സർഫസിൽ വന്ന് പതിച്ച് അവിടെ നിൽക്കുമോ ഇല്ല തിരിച്ച് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ കണ്ണുകൾ അത് നേരെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തായാലും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് നമുക്ക് എന്താ വിസിബിളാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അതിൻ്റെ പ്രകാശത്തെ നമ്മൾ ബ്രൈറ്റ്നസ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ വിളിക്കുന്നു സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ആ ഒരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ സോ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അത് ചോദ്യ പേപ്പറിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇലോമിനസ് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഈ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ യൂണിറ്റുകൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആ സിമ്പലുകൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സോ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആ കളേഴ്സ് വിബ്ജോറിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുകൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടേംസ് ഇല്യൂമിനേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ടേംസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ടേംസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ടത് പഠിച്ച് വയ്ക്കണം ഓക്കെ സോ അത്രയും ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് ആ ഒരു അനാലിസിസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൺസെപ്റ്റുകളെ നമുക്ക് ലാമ്പിന് ചെറിയ ചെറിയ രണ്ട് മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റുകൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അതാണ് നമുക്ക് ഇലിമിനേഷനിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്ന മേജറായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സോ അടുത്തൊരു സെഷനിൽ വീണ്ടും കാണാം സോ ഓക്കെ ദൻ താങ്ക് യു